মুখ্যমন্ত্রীর পৌরহিত্যে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে কয়েকটি বিষয় ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে বুধবার মহাকরণের সাংবাদিক সম্মেলন করে এ বিষয়ে অবগত করেন তথ্য সংস্কৃতির মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী তিনি এদিন বলেন রাজ্যের সাংবাদিকদের জন্য স্বাস্থ্য সুরক্ষা ইন্স্যুরেন্সের মঞ্জুরি দেওয়া হয়েছে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে এদিন তিনি জানান সাংবাদিকদের তিন লক্ষ টাকার ইন্স্যুরেন্স প্রদান করা হবে এর মধ্যে আশি শতাংশ বহন করবে রাজ্য সরকার কুড়ি শতাংশ সংশ্লিষ্ট সাংবাদিককে বহন করতে হবে স্বীকৃত সাংবাদিকদের এই সুবিধা প্রদান করা হবে বলেও জানানো হয় approval of tripura journalist health insurance scheme 2022 scheme in naam tripura journalist health insurance scheme 2022 arthat sangbadik de chikitsa byabostha shekhane ek bochhore 3 lakh taka porjonto amra সিদ্ধান্ত নিয়েছি এইটি টোয়েন্টি রেশিওতে আশি শতাংশ দেবে রাজ্য সরকার এবং কুড়ি শতাংশ দেবে বেনিফিশিয়ারি মানে ওই সাংবাদিক যার চিকিৎসা হবে সেই সাংবাদিক প্রদান করবে এক বছরে তিন লক্ষ টাকা এইটি পার্সেন্ট প্রদান করবে রাজ্য সরকার টোয়েন্টি পার্সেন্ট প্রদান করবে এবং তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর এবার এই সাংবাদিকদের এই হেলথ ইন্স্যুরেন্স যে স্কিম সেটাকে সিদ্ধান্ত নিয়ে ক্যাবিনেটের মধ্যে সেটা আবার প্রমাণ করলো যে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আমাদের সরকার আমাদের দপ্তর সাংবাদিক বান্ধব এবং এই সাংবাদিকরা যারা একক্রিডিয়েটেড সাংবাদিক জার্নালিস্ট তারা এই স্কিমের আওতায় আসবে অলরেডি একশো সাতাত্তর জন পুরনো সাংবাদিক যারা একক্রেডিটেড হয়েছেন তার বাইরে আমরা সেই দরজাও খুলে দিয়েছি যে নতুন করে অ্যাপ্লিকেশন করার জন্য এবং ইতিমধ্যে আমাদের কাছে প্রায় আড়াইশোর কাছে অ্যাপ্লিকেশন জমা করেছে নতুন এনরোলমেন্টের জন্য অ্যাক্রেডিয়েশনের জন্য পুরনো এবং নতুনদেরকে আমরা সেগুলোকে শর্টিং করব ভেরিফিকেশন করে এলিজিবল যারা তাদেরকে আমরা একসঙ্গে পুরনো এবং নতুন মিলিয়ে নশো চল্লিশ জন শিক্ষক নিয়োগের সিদ্ধান্ত হয়েছে মন্ত্রিসভার বৈঠকে এর মধ্যে উচ্চশিক্ষা দপ্তরে দুশো জন জিটি এবং একশো জন পিজিটি নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে বুনিয়াদি শিক্ষা দপ্তরে আরও ছশো জন শিক্ষক নিয়োগ করা হবে টিআরবিটি কে ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বলা হবে বলে জানানো হয়েছে এই সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষা দপ্তর এই আজকে সিদ্ধান্ত টিআরপিটিকে জানাবে পাঠাবে এবং টিআরপিটি টোটাল প্রসেসটাকে ফলো করে যে ডিপার্টমেন্টের যে নিয়ম নীতি সেগুলোকে মেনে সেই সিদ্ধান্ত তারা কার্যকরী করবে এবং তিনশো চল্লিশ জন পোস্ট টিচারের তারা নিয়োগ করবে তৎসঙ্গে প্রপোজাল ফর ফিলিং আপ অফ সিক্স হান্ড্রেড পোস্ট অফ টিচার্স অ্যাট এলিমেন্টারি লেভেল দ্যাট ইজ টু এইটি পোস্ট অফ গ্রাজুয়েট টিচার এলিমেন্টারি অ্যান্ড থ্রি টোয়েন্টি পোস্ট অফ আন্ডার গ্রাজুয়েট টিচার আন্ডার দ্য ডাইরেক্টর অফ এলিমেন্টারি এডুকেশন তিনশো চল্লিশ এবং সঙ্গে ছশো অর্থাৎ নশো চল্লিশ পোস্ট অফ টিচার শিক্ষা দপ্তর সেটা নিয়োগ করতে চলেছে ফায়ার সার্ভিসে তিনশো জন ফায়ারম্যান এবং পঁচিশ জন ড্রাইভার নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে এই বৈঠকে টিএসআর এবং পুলিশের রেশন মানি প্রতি মাসে আটশো টাকা থেকে বাড়িয়ে হাজার টাকা করা হয়েছে রাজ্য পুলিশের ক্ষেত্রে ইন্সপেক্টর র্যাঙ্ক পর্যন্ত এবং টিএসআর এর ক্ষেত্রে সুবেদার র্যাঙ্ক পর্যন্ত এই সুবিধা পাবেন বলে মন্ত্রিসভার বৈঠকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় জানান মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী আমাদের ফায়ারম্যান যে পোস্ট রয়েছে ফায়ারম্যান পোস্টে তিনশো চারজন ব্যাক এন্ড পোস্ট ফায়ার অফ ফায়ারম্যান আন্ডার হোম ডিপার্টমেন্ট এটাকে ফিল আপ করা হবে প্রপোজাল ফর রিক্রুটমেন্ট অ্যান্ড ফিলিং আপ অফ থ্রি ব্যাক এন্ড পোস্ট অফ ফায়ারম্যান আন্ডার হোম ফায়ার অ্যান্ড ইমার্জেন্সি সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট তিনশো জন ফায়ারম্যান ফায়ার সার্ভিস ডিপার্টমেন্টে নিয়োগ করা হবে শিক্ষাগত যোগ্যতা মাধ্যমিক পাস থাকতে হবে 
তাদের এটা ফিজিক্যাল মেজারমেন্ট হবে একটা উচ্চতা থাকবে ফিজিক্যাল একটা টেস্ট হবে তারপর এইটি ফাইভেটার রিটেন টেস্ট তারপরে ফিফটিন পার্সেন্ট বাই বাবুস এই হিসাবে রিক্রুটমেন্ট হবে তিনশো চারজন ফায়ারম্যান ফায়ার সার্ভিস ডিপার্টমেন্টের ক্যাবিনেট সেটা আজকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে একই দপ্তরে পঁচিশ জন টোয়েন্টি ফাইভ ব্যাকের পোস্ট অফ ড্রাইভার পঁচিশ জন ড্রাইভার নিয়োগ করা হবে ফায়ার সার্ভিস ফায়ার অ্যান্ড ইমার্জেন্সি সার্ভিস দপ্তরে পঁচিশ জন ড্রাইভার এবং তিনশো চারজন ফায়ারম্যান ফায়ার সার্ভিস দপ্তরে সেখানে নিয়োগ করা হবে আজকে ক্যাবিনেট মিটিংয়ে সেটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে পুলিশ এবং পিএসআর বন্ধুরা যারা রয়েছেন তাদের জন্য সুখবর হচ্ছে প্রপোজাল ফর এনহেন্সমেন্ট অফ রেশন মানি অ্যালাউন্স ইন ফেভার অফ ত্রিপুরা পুলিশ ত্রিপুরা স্টেট ট্রাইফেল পার্সোনাল আপ টু অ্যান্ড ইনক্লুডিং দ্য র্যাঙ্ক অফ ইন্সপেক্টর ইন্সপেক্টর র্যাঙ্ক পর্যন্ত আপ টু সুবেদার অফ টিএসআর ইউনিটস ফ্রম এক্সিস্টিং রুপিস এইট হান্ড্রেড টু ওয়ান থাউজেন্ড আটশো টাকা যেটা রেশন মানি রয়েছে টিএসআর এবং পুলিশের ক্ষেত্রে সেটা এক হাজার টাকা করা হয়েছে ক্যাবিনেট সেই সিদ্ধান্ত দিয়েছে এবং এতে করে টিএসআর এর ক্ষেত্রে চাকুরির বয়স সীমা সাতান্ন থেকে ষাট বছর পর্যন্ত বৃদ্ধির সিদ্ধান্তে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে শিলমোহর প্রদান করা হয় ঘোষণা করলেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী সাতান্ন থেকে তাদের যে সার্ভিস ট্রেনিং রিটায়ারমেন্ট এইজ ষাট বছর করা হয়েছে আমাদের Proposal for enhancing of superannuation age in respect of TSR personal under home department. She should have to the Prorajit Prae Barohajar report TSR Rinchi. Tade the retirement in Boyosh. She should have written the 57 to 60 years for a witch. Abang Athe Kori Proti Botcho Rajo Shortare. তিপ্পান্ন কোটি চুয়াল্লিশ লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার ছিচল্লিশ টাকা এক্সট্রা মহিলা স্বসহায়ক দলের ব্যাংক থেকে লোন গ্রহণের দশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত লোনের উপর রেভিনিউ দপ্তরকে কোনো স্ট্যাম্প ডিউটি দিতে হবে না এক্ষেত্রে ছাড় দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেভিনিউ দপ্তর যে এই যে স্ট্যাম্প ডিউটির যে সিস্টেমটা সেটাকে উইথড্র করতে টু দ্য লিমিট অফ টেন ল্যাক্স মানে দশ লক্ষ টাকা অব্দি যদি কারা কেউ সেলফ হেল্প গ্রুপ লোন নিতে চায় তাদেরকে কোনো ডিউটি রেভিনিউ সেখানে স্ট্যাম্প ডিউটি দিতে হবে না মুকুল তিনি মনে করেন এতে করে মহিলা সশক্তিকরণের এবং আত্মনির্ভর ত্রিপুরা করার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার যে পদক্ষেপ নিয়েছে এতে অনেক দূর এগিয়ে যাওয়া যাবে পাশাপাশি কালবৈশাখীর তাণ্ডবে জেলাভিত্তিক বইমেলায় গোমতি জেলায় বইমেলার চেয়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সে প্রসঙ্গে এদিন রাজ্যের তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী জানান রাজ্য সরকার ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে রয়েছে তবে যা পরিস্থিতি এই বইমেলা কন্টিনিউ করা যাবে না বলে জানান তিনি এমনটাও জানান জেলা প্রশাসনকে ইতিমধ্যেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ক্ষতিগ্রস্তদেরকে ফান্ড প্রদান করার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের যতটুকু সাহায্য করা যায় ততটুকু সাহায্য করবে রাজ্য সরকার বলেও এদিন জানান মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী মাননীয় মন্ত্রী উদয়পুরের থেকে যিনি আছেন প্রণজিৎ সিংহ রায়ের সঙ্গে কথা হয়েছে ডিএম এর সঙ্গে কথা হয়েছে তো যা পরিস্থিতি সেটা আর কন্টিনিউ করা যাবে না বই মেলায় তো তাদেরকে আমরা ডিএমকে বলা হয়েছে যাতে করে কিছু ফান্ড তাদেরকে প্রদান করা হয় এসডিআরএফ থেকে হোক বা ওটাকে অ্যাসেসমেন্ট করে কতটুকু ড্যামেজ হয়েছে এবং পরবর্তী সময়ে আমি ক্যাবিনেট মিটিংয়ের পরে জাস্ট এখানে চলে এলাম এখান থেকে গিয়ে আমি আবার পার্সোনালি ডিএম এসটির সঙ্গে কথা বলবো যে অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট কি বা কি আমরা সরকার তাদের পাশে রয়েছে ওখানকার স্থানীয় মন্ত্রী পাশে রয়েছে পৌরপরিষদ পাশে রয়েছে এবং আমরাও খুব সিম্পেথাইজড কিন্তু ন্যাচারের সঙ্গে কেউ চ্যালেঞ্জ করতে পারবে না অনেকগুলো আমি নিজের ছবিগুলো দেখেছি যে একদম টোটালি মানে স্টলগুলো যে রয়েছে দিস হ্যাভ বিন গ্রাউন্ডেড ফুললি তো সেই ক্ষেত্রে আবার দাঁড়িয়ে তাকে নতুন করে বইমেলা যে শুরু হবে আমরা শুরু করছি তিন দিন আগে আগামী দুদিনের মধ্যে এটা কমপ্লিট হওয়ার কথা মানে কনক্লুড হওয়ার কথা আর কন্টিনিউ করা যাবে না এটাকে সমাপ্ত করে ঘোষণা করে দেওয়া 
ब्यूरो रिपोर्ट साक्ष इंडिया टीएनएन